హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం వివో కంపెనీ రీసెంట్గా మనకి అనౌన్స్ చేసినటువంటి వివో జెడ్ వన్ ప్రో అలాగే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫిజికల్ కంపారిజన్తో పాటు ఫేస్ ఐడీస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెండింటి యొక్క స్పీడ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ర్యామ్ కన్సంప్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఇన్ డెప్త్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాను సో ఈ రెండు కూడా మనకి మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్లో బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ యొక్క ఫిజికల్ ఓరియోతో పాటు కంపారిజన్ చూసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ మొదటిగా మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే వివో కంపెనీ కూడా ఆన్లైన్ టార్గెట్ చేస్తూ వీళ్ళు మంచి బడ్జెట్ లో అలాగే మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఈ ఫోన్ ని రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసి మొన్న అఫీషియల్ గా మనకి సేల్ లోకి తీసుకున్నట్టు అయితే జరిగింది అండ్ బై ద బై మన ఛానల్ లో ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ తో పాటుగా ఫుల్ ఛార్జింగ్ టెస్ట్ అలాగే కంప్లీట్ గేమింగ్ రివ్యూని కూడా మన ఛానల్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఆ వీడియోస్ మీరు వాచ్ చేయనట్లయితే కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను సింప్లీ డూ హావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్ అలాగే ఇక్కడ కనపడేటువంటి కార్డ్స్ లో కూడా మీకు ఐ బటన్ లో కూడా కార్డ్స్ ప్లే అవుతుంటే సింప్లీ డూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ ఇకపోతే ఈ షావ్మీ కంపెనీ తన సబ్ బ్రాండ్ అయినటువంటి రెడ్మీ కంపెనీ ద్వారా కూడా బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ మన ముందు తీసుకొచ్చింది బడ్జెట్ లో అంటే అండర్ ఫిఫ్టీన్ కే లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు సో దీనిలో కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఫీచర్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఓవర్ వ్యూ గా అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ మనం ఒకసారి చూసేద్దాం సో దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే క్వల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ కి సంబంధించిన ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఓసి చిప్ సెట్ ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చినప్పటికే క్వల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎస్ఓసి చిప్ సెట్ రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో దీంట్లో రెండింటిలో కూడా మనకి ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్స్ ఉంటాయి అలాగే రెండింటిలో కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఒకసారి మనం ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్క్రీన్స్ మనం చూసేద్దాం సో రెండింటిలో కూడా మనకి ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ డిస్ప్లేస్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మనకి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లే రావడం జరుగుతుంది వేర్ మనకి వివో జెడ్ వన్ ప్రో లో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ కి సంబంధించిన డిస్ప్లే రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి రెండింటిలో కంపేర్ చేసారన్నట్లయితే కనుక వివోలో కొంచెం మనకి డిస్ప్లే సైజ్ పెద్దగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇంకా నాచ్ విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే దీంట్లో శాంసంగ్ రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసినటువంటి ఎం ఫార్టీ లో లాగా మనకి పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే రావడం జరుగుతుంది వేర్ ఇందులో మీరు చూసారన్నట్లయితే మనకి డాట్ నాచ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి వీళ్ళు కొత్తగా తీసుకున్నారు జరిగింది అంటే రెగ్యులర్ గా మనం పిలుచుకున్నటువంటి వాటర్ డ్రూప్ నాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండింటిలో కూడా మనకి ఫ్రంట్ కెమెరాస్ రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మీరు ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి చూసారన్నట్లయితే దీంట్లో మనకి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా రావడం జరుగుతుంది వేరే ఇందులో మీరు చూసారన్నట్లయితే థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఇకపోతే రేర్ కెమెరాస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రేర్ ముందుగా వివో జెడ్ వన్ ప్రోలో మీరు చూసారన్నట్లయితే వీళ్ళు ప్రైమరీ కెమెరా ఏదైతే ఉందో మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అలాగే సెకండరీ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కోసం వీళ్ళు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వాడడం జరిగింది అలాగే టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సింగ్ కోసం వాడడం జరిగింది ఇకపోతే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీంట్లో ప్రైమరీ కెమెరా ఏదైతే ఉందో మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అలాగే సెకండరీ కెమెరా ఏదైతే ఉందో ఇది డెప్ సెన్సింగ్ కోసం వీళ్ళు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ మనకు తీసుకురావడం జరిగింది ఇక సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్స్ అయితే ఉంటాయి రెండు కూడా కెపాసిటెన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ ఇక మనకి ఫ్రంట్ చూసారు అన్నట్లయితే రెండింటిలో కూడా ఫేస్ ఐడి అన్లాక్స్ వచ్చారు సో సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం పక్కకు పెడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ గా మనము సెక్యూరిటీ పరంగా ఫీచర్స్ చూసారు అన్నట్లయితే దీనిపైన కూడా వీళ్ళు ప్రొటెక్షన్ గ్లాస్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ వీళ్ళు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ గ్లాస్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అనే విషయం అయితే మనకు వీళ్ళు డిక్లేర్ చేయలేదు వేరు ఇక్కడ షౌమి కంపెనీలో చూసారన్నట్లయితే కనుక ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండింటిలో కూడా మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చారు ఈవెన్ బ్యాక్ కూడా ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా గ్లాస్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేర్ వివో జెడ్ వన్ ప్రోలో వచ్చేటప్పటికి ఇది పాలి కార్బన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టి
మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ నా లాంటి చేతులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా సింగిల్ హ్యాండ్తో ఆపరేట్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం వేరే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో అయితే చాలా మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇదే లార్జ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ మీరు కనుక ఆన్లైన్లో స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారో అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద స్క్రీన్ అనే నేను చెప్తాను కంపేర్ టు ద రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో కన్నా ఇక ఈ రెండు ఫోన్స్కి సంబంధించినటువంటి సిమ్ స్లాట్స్ మనకి ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారు ఏంటి అనే దాని గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో చూసారో అన్నట్లయితే కనుక మనకి అట్ ఏ టైమ్ రెండు సిమ్ కార్డ్స్ అయితే యూస్ చేసుకోలేము ఒక సిమ్ కార్డ్ అలాగే ఒక మెమరీ కార్డ్ ని యూస్ చేసుకోవాలి అంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టోటల్ గా హైబ్రిడ్ సిమ్ క్లాడ్ అని అంటాం డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఒకవేళ మీరు కనుక జ్యువెల్ సిమ్ కార్డ్స్ ని యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ మెమరీ కార్డ్ ని అయితే త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది లేదు అన్నట్లయితే ఒకవేళ మీరు మెమరీ కార్డ్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ సిమ్ కార్డ్ అయితే త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది వేర్ ఇందులో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ రావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈవెన్ తో మనం లో బడ్జెట్ అంటే లో మెమరీ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ ని పర్చేస్ చేసినా కానీ డైరెక్ట్ గా మనము ఎడిషనల్ గా మెమరీ కార్డ్ సహాయం తోటి మెమరీ ని అయితే అగ్రాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే ఫిజికల్ గా వీటి బటన్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇందులో ఇందులో అంటే జెడ్ వన్ లో కావచ్చు లేదా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో కావచ్చు రెండింటిలో కూడా మనకి పవర్ బటన్స్ ఏవైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చారు అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇకపోతే రైట్ సైడ్ మీకు సిమ్ స్లాట్స్ ఇస్తారు రెండింటిలో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కేటగిరీలో ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు కాకపోతే వివో జెడ్ వన్ ప్రోలో మనకు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక డెడికేటెడ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ బటన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ దీన్ని మనం అసిస్టెన్స్ టచ్ తోటి మళ్ళీ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ తో మీకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని అంటే ప్రెస్ చేసి టూ సెకండ్స్ లేదా త్రీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేశారంటే ఇది కూడా మనకి వాయిస్ అసిస్టెంట్ సర్వీసెస్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది దాన్ని మనం అడిషనల్ గా కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ గా బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిజికల్ గా బటన్ అనేది ఉండదు అంతే తేడా ఇక టాప్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు వివో జెడ్ వన్ ప్రోలో వేర్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో వచ్చినప్పటికీ మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ తో పాటు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు వేర్ దీంట్లో మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కానీ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కానీ ఉండదు అంటే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉండడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈవెన్ తో మీరు లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి ఏదైనా ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతున్నా అవతల వాళ్ళకి లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టారు అని ఐడెంటిఫై చేయకపోవడంతో పాటుగా వాయిస్ అనేది చాలా క్లారిటీగా వినపడటం జరుగుతుంది వేర్ ఇందులో మనకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మేబీ వీళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి మైక్ లో ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడి ఉండొచ్చు ఇకపోతే బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి స్పీకర్ గ్రిల్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు కనపడుతున్నాయి ఇక రైట్ సైడ్ మీకు చూసారన్నట్లయితే ఇక్కడ వివోకి అయితే ఓన్లీ మైక్రోఫోన్ కోసం ఒక బ్రీత్ హోల్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు మైక్రోఫోన్ కోసం డైరెక్ట్ గా గ్రిల్ నే ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది కొంచెం మనకి డిజైన్ బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే నార్మల్ గా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో వచ్చినప్పటికీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ పైన ఉంది వేర్ వివోలో వచ్చినప్పటికీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ ఏదైతే ఉందో కింద మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక కింద ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో మనకి యూఎస్బి టైప్ సి ఇచ్చారు ఇది చాలా మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు వేర్ ఇందులో మైక్రో యూఎస్బి ఇచ్చారు ఇది కొంచెం మనకి డిసప్పాయింట్మెంట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు కూడా మనకి అట్లీస్ట్ మనకి టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ ఇస్తే బాగుండేదని నా ఆలోచన దీంట్లో మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ హెడ్ ఫోన్స్ ఇచ్చారు అట్లీస్ట్ ఆ హెడ్ ఫోన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ టైప్ సి ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఇకపోతే ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ లో మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ అయితే తీసుకొచ్చారు కాకపోతే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ లో మీకు వచ్చినప్పటికీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ ని ప్రొవైడ్ చేయరు వేర్ దీంట్లో మనకి ఎయిటీన్ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ చార్జర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇది ఒక మంచి
కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు కాబట్టి అంత సాధారణంగా అయితే డ్యామేజ్ కాదు ఇకపోతే వివో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక వివోలో కూడా మనకి వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఒక కేసు ఇచ్చారు సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కొంచెం మనకి హైట్ ఉంటుంది సో దాట్ ఫోన్ ఎప్పుడైనా ఇట్లా పొరపాటున కింద పడ్డా కానీ మీకు డిస్ప్లే మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడేటువంటి అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈవెన్ ఇది చాలా హార్డ్ గా ఫిట్ అయింది కానీ ఇది కేసు వేస్తే అంటే ఈ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఏదైతే ఉందో కేసు వేసినా కానీ నార్మల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ పెద్దగా కేసు వేసామన్న ఫీల్ అయితే తీసుకుని రావట్లేదు వేర్ ఇందులో మీరు చూసారంటే కేసు వేయంగానే ఈ ఫోన్ అనేది చాలా హెవీగా మారిపోయింది ఇంకా ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ మనం కంపేర్ చేద్దాం రెండింటిలో కూడా మనకి ఫేస్ ఐడి ఉంది రెండింటిలో కూడా మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండింటిలో కూడా నేను ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ ని చెక్ చేస్తాను సో ఇందులో నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టాను అలాగే దీంట్లో రైట్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టాను ఎందుకంటే ఒకే మనిషి రెండింటిని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఒకటేసారి కట్ చేయను కదా సో ఈ రెండింటిలో నేను ఇట్లా ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి ఫాస్ట్ గానే అన్లాక్ అవుతుంది ఈ రెండింటిలో కూడా నన్ను అడిగితే బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ మన ఎంఐ అని అంటాను ఎంఐ చాలా ఫాస్ట్ గా యాక్సెస్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఇది మనకి యాక్సెసింగ్ అనేది కొంచెం వివో స్ట్రగుల్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఎంఐ ఈ వీటిల్లో అంటే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ లో మనకి బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ చూడండి వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఎంఐ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది కంపేర్ టు ద వివో కన్నా ఇక రెండింటిలో మనం ఒకసారి ఫేస్ ఐడిని అయితే కంపేర్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రెండింటిలో నేను ఫేస్ ఐడి పెట్టాను ఇక్కడ రెండింటిలో నేను ఒకటేసారి వీటిని లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను ఫోన్స్ ని ఇది చూడండి ఫేస్ ఐడిలో మాత్రం వివో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది కంపేర్ టు ద ఎంఐ కన్నా ఇక్కడ మీరు చూసారా ఫేస్ ఐడిలో వచ్చేటప్పటికే మనకి ఎంఐ కన్నా కానీ వివో చాలా ఫాస్ట్ గా యాక్సెస్ అవుతుంది సో ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేటప్పటికే మనకి ఎంఐ ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అలాగే ఫేస్ ఐడి విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే కనుక వివో చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కంపేర్ టు ద ఎంఐ కన్నా మేబీ ఇదంతా కూడా మనకి ఏ బేస్డే కాబట్టి మేబీ ఫ్యూచర్ లో వచ్చేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లో వీటిని కరెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేద్దాం సో రెండింటిలో కూడా నేను రీసెంట్ యాప్స్ ఓపెన్ చేశాను ఎక్కడ కూడా మనకి ఏ విధమైన యాప్స్ లేవు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో రెండింటిలో కూడా నేను ఆల్ఫాట్ నైన్ అనేటువంటి గేమ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను సో దట్ మనకు అర్థం అవుతుంది రెండింటిలో ఏది పెర్ఫార్మెన్స్ పవర్ఫుల్ గా ఉంది అనేది సో ఇక్కడ నేను చూడండి రెండు ఒకటేసారి ట్యాప్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ సో రెండు నేను ట్యాప్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ రెండు కూడా మనకి ఓపెన్ అయినాయి మైన్యూటెడ్ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం తప్ప ఆల్మోస్ట్ ఏం లేదని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడండి రెండింటిలో కూడా మనకి గేమ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏది ఫస్ట్ బూట్ అవుతుంది అనేది వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ సి సో దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక నోట్ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ మనకి ఓపెన్ అవడం జరిగింది ఇది స్టిల్ ఇంకా మనకి బఫర్ అవడం జరుగుతుంది అంటే గేమ్ ఏదైతే ఉందో లోడ్ అవుతుంది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా టైం పడుతుంది సో దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక మనకి నోట్ సెవెన్ ప్రోనే చాలా వేగంగా మనకి గేమ్ అయితే ఓపెన్ చేసింది ఇక స్టిల్ ఇది ఇంకా మనకి స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది ఓపెన్ చేసే టైంకి డబల్ ద టైం తీసుకుందనే మనం చెప్పచ్చు ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మరొక గేమ్ ఓపెన్ చేద్దాం అంటే దీన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ లోనే ఉంచుతూ మరొక గేమ్ ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం సో ఈ గేమ్ మనము పబ్జి ఓపెన్ చేద్దాం సో పబ్జి మనకి ఎంత ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కూడా లెట్ అస్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ సో దీంట్లో మనకి పబ్జి ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి రెడీ వన్ టూ త్రీ రెండింటిలో నేను ఒకటేసారి ట్యాప్ చేశాను రెండింటిలో మనకి బూటింగ్ కూడా ఒకటేసారి రావడం జరుగుతుంది సో రెండింటిలో కూడా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏ బేస్డ్ సెన్సార్స్ ఏవైతేనో ఇంకా మనకి వర్క్ జరుగుతుంది స్టోరేజ్ పర్మిషన్స్ ఏమంటుంది ఓకే ఎలో ఎలో రెండింటిలో కూడా నేను రెండింటిలో స్టోరేజ్ పర్మిషన్ అయితే యాక్సెస్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి ఈ గేమ్ ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది రెండు కూడా హెవీ గేమ్సే హెవీ టాస్కింగ్ కోసం వర్క్ చేస్తుంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ అయితే మనకి బూట్ అయిపోయింది అండ్ రెడీ టు ప్లే లాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకు అప్డేట్ అవుతుంది వేర్ మనకి వివో జెడ్ వన్ ప్రో ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం మనకి టైం తీసుకుంటుందని చెప్పచ్చు సో గేమింగ్ విషయంలో వచ్చారన్నట్లయితే
కొంచెం పెర్ఫార్మెన్స్ ఈవెన్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇదే బాగుందని చెప్పొచ్చు ఇక రెండిట్లో ఒకటేసారి మనం టెంపుల్ రన్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో రెండిట్లో కూడా ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ దీంట్లో ఈవెన్తో మనకి గేమింగ్ టర్బో మోడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది చెప్పొచ్చు సో రెండిట్లో మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అడుగుతుంది సో నేను అడగకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఈ టెంపుల్ రన్ టూ గేమ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రెండిట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ రన్ గేమ్లో మాత్రం వివో జెడ్ వన్ మనకు కొంచెం బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసిందని చెప్పచ్చు ఈవెన్ దో మనకి గ్రాఫిక్స్లో కూడా రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ రెండిటిలో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది సేమ్గానే ఉండడం జరిగింది సో రెండిటిల్లో కూడా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఈ కంపారిటివ్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికే ఆల్మోస్ట్ రెండిటిల్లో కూడా మనము సేమ్ ఉందని చెప్పచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో దీంట్లో మనకి కలర్ సాచ్యుయేషన్స్ బాగున్నాయి అఫ్కోర్స్ దీనిలో కొంచెం నేను బ్రైట్నెస్ అనేది తక్కువగా పెట్టడం జరిగింది సో బ్రైట్నెస్ మనకి తక్కువగా పెట్టినా కానీ ఈవెన్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు రెండిట్లో ఆల్మోస్ట్ బ్రైట్నెస్ అనేది సేమ్గా ఉంది కానీ నాకు రెండిట్లో రియాలిటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండిటిల్లో కూడా మనకి బాగానే వర్క్ చేస్తుందనే చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రెండిటిలో కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈక్వల్గానే ఉంది అంటే ఇది టెంపుల్ రన్ ఏదైతే ఉంది ఇది చాలా చిన్న గేమ్ సో పబ్జి ఆల్ఫర్ట్ నైన్ ఇట్లాంటి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అయితే మీకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ కొంచెం బెటర్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈవెన్ దో నేను ఫోన్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఓపెన్ చేసింది కూడా మనకి కొంచెం అంటే యూఐ ఇంటర్ఫేజెస్ కూడా మనకి కొంచెం రెండిటిలో బాగానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు రెండిటిలో మెసేజెస్ కూడా మనకి బాగానే ఓపెన్ అవుతున్నాయని చెప్పొచ్చు సో ఈవెన్ దో రెండిటిలో కూడా అప్లికేషన్ యూసేజ్ చూసినా కానీ మనకి అప్లికేషన్ యూసేజ్లో కొంచెం మనకి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో స్ట్రగుల్ అవుతుంది వివో జెడ్ వన్ ప్రో అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుందనే చెప్తాను ఇక రెండిటిలో మనకి కామన్గా ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ లైక్ వాట్సాప్ కూడా మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో ఈవెన్ దో మనకి వాట్సాప్లో కూడా మనకి అంటే అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్లో నాకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ కొంచెం ల్యాగ్ అనిపిస్తుంది వేరే నాకు వివో జెడ్ వన్ ప్రో ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ నాకు ల్యాగ్ అనిపించట్లేదు ఇకపోతే రెండిట్లో క్లోజ్ చేశాను రెండిట్లో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ కన్జంప్షన్ అయితే ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ కన్జంప్షన్ అయింది అంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ర్యామ్ ని కన్జూమ్ చేస్తుంది వివో జెడ్ వన్ ప్రో అనే కంపేర్ టు ద రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో అన్న ఈవెన్ దో మనకి ఇందులో టోటల్ గా వీళ్ళు గేమింగ్ జోన్ ఇచ్చినా కానీ గేమింగ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా వివో మన ముందుకు తెచ్చినటువంటి వివో జెడ్ వన్ ప్రో అలాగే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి ఫిజికల్ కంపారిజన్ తో పాటు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ నేను కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు గనక ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నట్లయితే కనుక ఈ సెగ్మెంట్ కవర్ చేయలేదనుకుంటే కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు అక్కడ రిప్లై ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు గనక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్ కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ have a great day